批判期讲解是草木皆兵。2021年象甲第11轮第一阶段收官赛，红方隐生，黑方是王天一，双方先指路对战足底炮，非左向走法。这个棋可以直车，也可以横车。那么横车呢较为稳健一些，这儿的话变化比较灵活。那么此时红方到这里啊，选择挺兵要上马，黑方就先上马，把自己的中卒护住。这儿的话，红方选择上马。也可以走寻和居啊，上马更积极一点。这儿黑方就进继续抓，此时红方选择踩进来，他的目的是踩炮，黑方不能大意，否则这里踩掉，将来会有一个进炮，这儿打着马，这儿吃着双。如果你要是推炮去守，看似稳健啊，其实呢，小兵过来就是要抓你的马。如果你敢去吃，平炮打死局，所以套路很深啊。那么这步棋呢，应该说黑方不敢大意啊，走炮三推一。此时呢，这个棋啊，红方可以考虑进炮，简单来一个交换，看对方怎么走吧。这儿换掉之后呢，这个棋红方还是比较好下的，因为呢，这个棋黑方虽然说可以吃兵，但红方可以回马，这儿啊变被动为主动，就挡住你。那么现在这个棋你又不敢贸然吃象啊，马八进六踩象很厉害，那你不吃象打边兵，防止他小兵过河，他就拆炮啊，打掉以后呢，这儿可以飞象抓你，你一退他捉马。把你牵住不能动，我方子弟活跃占优。如果你不相信啊，选择对车的话，我们先来退车一吃啊，这里抓炮，这个炮跑不了，即便你换掉这个炮，你还是跑不了，所以这样的话就会失子。所以呢，炮八进五比较积极，临场的话炮八进六这种棋啊就比较强硬。结果呢，黑方就吃，红方到这儿啊也是可行的，但是呢，这个棋关键是要挺兵过来，这里啊就是一个诱敌。因为对方如果吃的话，就平一步；对方再吃，还是贯彻打死局啊，这样一个思路。实战的话，这个棋，对方啊到这儿一般不会去吃，不吃的话，如果去砍象，将来红方可以通过弃掉一个象，把对方的炮引出去。这样一来的话，就可以通过打马吃炮抢先手。这儿的话，肯定就是红方占优啊，比刚才还厉害。那么可见这个棋，你啊黑方就不太好下了。临场的话，这个棋，呃，他没这么走啊。他是走了一步，居八进四，结果呢，到这儿你弃了一个象，还没有对掉这个车，并没有起到引蛇出洞的作用，结果导致了自己。那么现在红方还是选择炮平九，准备呢从底线撕开一个缺口。黑方选择卒三进一，这儿的话可以继续逼迫红方，而红方呢选择是寻和车不让，黑方就出车找机会把车换掉。那红方下底炮。黑方赶快对车，红方啊不愿意对，就捉一步马，但是这个马有根啊，也不怕，车八进四，先长起来。到这儿啊，红方选择是车八平六，他是要进车点着炮硬吃马，那么黑方选择是退车啊交换。这招棋呀很妙，对方双车在河口不能动，非吃不可呀。那么通过一个弃卒的方式啊，把对方引离，达到一个防守的效果。到这儿的话，这个棋啊，平车过来，反客为主，就要威胁对方的炮了。那么对完一个车之后，对方攻势大减，而且要受攻，那么只好兵五进，想要抢攻，但是呢，退车吃炮来不及，对方只有退，然后呢，再车二进六来一个反击。这儿一吃兵压马，对方这个马想上上不去啊，很痛苦，他就继续冲啊，这就吃过来。那你再冲的话，人家马上去了也没有用。而且这边有狮子啊，所以对方这个棋就马三退五，躲了一步，那黑方就卒五进吃掉。那么这个棋啊，对方就是坐以待毙。但是刚才这个棋啊，你不推马，直接冲掉会怎么样呢？他就吃掉你，你在这里吃啊，他将来上马就踩你。你看似呢打一将，这儿一吃啊，杀进来很凶。不过这个时候人家可以落势啊，暂时不吃。你想逃炮不敢逃，因为这还踩着车，那么你只好去退。一退，他一上马卧槽啊，抽你，你就进。那么在这以后呢，他就简单把你象掉。你虽然说杀一将看似吃好多子啊，其实他炮一将反客为主。你这儿的话想底线闷杀来不及，因为这有马。那么现在还将着你啊，你要吃马之后准备下一步杀棋，人家先重炮杀你，所以你顾不上，你到这儿只能先吃炮，然后再去吃马。那这样的话，这个棋啊你也来不及，他就砍掉你了。等你去吃马准备底线闷杀的时候。这里黑方可以呢有一步居七平五，这招棋呢就是等对方补士啊
。如果你不右视的话，直接砍一将。这儿的话，你出啊，平炮一将，马后炮，你看似可以填车啊，车一将，到这儿跳马双将就杀气了。所以戒毒棋啊，你不能够不右视，你只能不左视，不左视平车一将，你不能飞象底线杀棋，你不能支视啊，因为这个棋可以跳马一将。这儿你出来之后是一个马后炮，双将杀棋，所以你不能出，你就上。那么上来之后呢，他车一将就再上，回马一将，你放中车，看似下一步有杀棋啊，但是这里人家双将先杀你，这儿你根本来不及啊，所以这个棋叫输。那可见到这里之后，我们说到知识不行，对方就只有出来，出来的话这个棋啊，他一平炮，这儿你虽然可以打一将，人家补士，眼看这里马后炮杀棋啊，你还不能变马腿。你变马腿的话，他车一将，然后呢卧槽马杀棋，但是你不变的话，他这也就是啊马后炮杀你，你还不能上，上来的话，车二平四杀棋，你现在这个棋只有知识了，知识之后跳马一将啊马后炮，你非垫车不可，这个车丢了之后呢，下一步双将杀棋，对方也跑不了啊，到这儿你想补士进老将，那么人家落士啊马后炮杀了，所以对方根本跑不了这个棋啊，可见这路棋啊你冲也不行。你不冲的话，那临场刚才我们说到，到这儿之后呢，就显得坐以待毙。结果呢，这个棋啊，对方上马，逃出升天啊。结果呢，这个车往回掉。这招棋啊，又要打这个象啊，这边呢还要威胁他，对方只好选择啊飞象。可以说黑方这个棋啊已经草木皆兵，他选择的是上马，看似这个马上起来还很慢，其实呢一点也不慢。红方上马之后呢，黑方直接上马，这儿的话眼看卧槽就要杀棋。对方就只好进行一个补士，一补士之后呢，上马又是一个卧槽啊。这儿的话，这个棋你车还不敢动，一动闷攻，所以这两边这个炮太厉害了。对方啊很无奈去挡了一步，结果呢，这个棋黑方炮七平八，这招一出啊，对方就认输了，因为你不能吃卧槽杀棋。那看似炮二平四好像可以出来，但其实这个棋也不行，因为这个棋啊，它可以选择平车过来，这儿你就是随便走一步啊，他现在有手段将军。如果你出来，他这里就杀你，上老将回马，这儿一破城啊，就杀进去了。对方将一知识炮一丢，军马炮必胜。那么对方如果可能退的话，你打掉这个炮暂时跑不了，但是他不需要这么走啊，这抽车就可以。看似你可以填进去，他瞬间一甩脚杀，这儿陈牙军啊，这方还不敢进，这里闷攻，所以对方在这个时候他能走的就是把这个炮吃掉，看似解围，回马金枪采车非常妙。那么你敢吃的话，直接就是金炮一将啊，这儿就杀齐了。所以对方这个棋没有办法啊，即便你这个车随便让开，他也是这么一将啊，围马金枪，这儿就无解了。所以对方为了解这个棋啊，他只能弃车啊，他只能用炮来看这步棋。那这样一来的话，人家把车一吃啊，对方也是一个输棋。到这儿，王天一获胜。